हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन वाइल स्टेइंग एट होम दिस इज माई नेक्स्ट वीडियो फॉर क्लास एट इन विच आई विल टेल यू अबाउट द राइटिंग स्किल्स हाउ टू राइट अ गुड राइटिंग स्किल्स अबाउट द पैराग्राफ राइटिंग एंड ऑल्सो द लेटर राइटिंग सो पैराग्राफ राइटिंग प्लीज टेक आउट पेज नंबर टू हंड्रेड एंड टेन a paragraph consists of several sentences and present and develops one main idea theme or subject the sentence which contain the basic idea is called the topic sentence means paragraph jo hoti hai ek jo hai sentence ki series hoti hai jo ek hi topic se related hoti hai the topic sentence usually comes at the beginning of the paragraph topic sentence yani ki jo introduction hai hamare हमारे थीम का हमारे टॉपिक का वो पहले सेंटेंसेस में मेंशन करना बहुत ज़रूरी है सपोर्टिंग सेंटेंस फॉर्म द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ दे गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन आइडिया थ्रू द एग्जांपल्स एंड स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पॉइंट्स तो ये जित जो बाकी के सेंटेंसेस होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग आइडिया डेवलप करते हैं हमारे मेन थीम के बारे में द क्लोजिंग रिसेट्स द टॉपिक सेंटेंस इन डिफरेंट वर्ड इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ द पैराग्राफ मतलब आपकी जो क्लोजिंग होनी चाहिए क्लीन होनी चाहिए क्लियर होनी चाहिए और पता चल जाना चाहिए कि अब आप अपना पैराग्राफ एंड कर रहे हो गाइडलाइंस थिंक ओवर एंड नोट डाउन द पॉइंट्स ऑन विच यू विश टू राइट पहले आप अपने पॉइंट्स को अपने दिमाग में या किसी रफ नोटबुक में लिख लीजिए कि आप क्या क्या पॉइंट उसमें डालने वाले हैं अरे इन द पॉइंट इन लॉजिकल ऑर्डर जिस सीरीज में आने चाहिए ऐसा ना हो कि आप क्लोजिंग बीच में डाल दें एंडिंग जो है बाद में क्लोजिंग बीच में डाल रहे हैं और मिडिल बॉडी जो नीचे वो लास्ट में आ रही है तो आपका पैराग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा बिगिन विद अ स्ट्राइकिंग सेंटेंस टू एक्सप्रेस अ मेन आइडिया आपका जो स्टार्टिंग का सेंटेंस होना चाहिए इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि पढ़ने वाले को आगे बढ़ने का मन करे कि आपके टॉपिक क्या है वो इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है आपके स्टार्टिंग के सेंटेंसेस में अ पैराग्राफ शुड रेड एज अ कम्प्लीट एंड कोहेरेंट पीस ऑफ कंपोजिशन यानी कि आपका जो पैराग्राफ होना चाहिए कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए रिलेट होना चाहिए एक दूसरे से आपको यहाँ पे सॉल्ड एग्जाम्पल दिख रहे हैं इफ आई वर इन अगर मैं गायब होता तो इसके बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ आपको यहाँ पर दे रखा है जो कि आपको अपनी नोटबुक में करना है साथ ही साथ पेज नंबर 210 पे सेकंड पैराग्राफ नॉइस पॉल्यूशन इन सिटीज यू मे टेक द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग नोट्स आपको नोट्स भी दे रखे हैं यहाँ पे ये चीज़ कि आप लाउड नॉइस कॉजेस क्या मतलब किस कारणवर्ष होती है क्या क्या उससे बीमारियाँ हो सकती हैं किस क्यों होती है ये सब चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी है स्टार्टिंग आपने इंट्रोड्यूस करना है कि लाउड पॉल्यूशन मींस नॉइस पॉल्यूशन होता क्या है तो और किन वजह से ये फैलता है नाउ आई विल कम टू द एसे राइटिंग एसे राइटिंग द वर्ड एसे इज ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एसाई विच मीन्स टू अटेम्प The concise Oxford Dictionary defined it a literary composition, usually in prose and short, on any subject. The term essay is applied to a composition on a specific topic, comprising four or more paragraphs, where each paragraph is an expansion of one idea related to the topic. जैसे कि ऐसे यानी कि प्रस्ताव लेखन जिसे हम कहते हैं वो जो होता है इसका मतलब होता है एक छोटा सा नोट हम मान लो एक किसी भी एक टॉपिक के बारे में तीन या चार पैराग्राफ मेंटेन करने बहुत ज़रूरी है वर्ड लिमिट अगर दी दे रखी है तो उसे एक्सीड मत कीजिएगा आपका जो पैराग्राफ होने चाहिए टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए हाँ पॉइंट्स को आप एक्सपेंड कर सकते हो पैराग्राफ बना के क्लासीफिकेशन ऐसे में भी क्लासीफाइड इंटू फोर क्लासेज नरेटिव होने चाहिए डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए रिफ्लेक्टिव होने चाहिए इमेजिनेटिव होने चाहिए नरेटिव इज अ नरेशन ऑफ सम इवेंट सीरीज मतलब किसी भी एक घटना का या किसी भी चीज़ का हम एक नरेशन कर रहे हैं यानी कि किसी को बता रहे हैं जैसे इंसिडेंट हो गया फेस्टिवल एक्सीडेंट्स हो गया जर्नी हो गया हिस्टोरिकल स्टोरीज और लेजेंड्स हो गए ये आपके नरेटिव एसेज में आते हैं डिस्क्रिप्टिव इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग और सम बड़ी इट इज़ लाइक अ पेंटिंग अ वर्ड पिक्चर यूजिंग मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना 
जैसे पर्सन प्लेस और थिंग जैसे पोस्टमैन के बारे में बताना फार्मर के बारे में बताना मदर के बारे में बताना एनिमल्स प्लांट्स मिनरल्स के बारे में बताना मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स के बारे में बताना यानी कि किसी के विषय में जानकारी देने को हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव द सब्जेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ ऐसे इट जर्नल नेचर इट मे डील विद हैबिट्स क्वालिटीज फीलिंग जैसे मोसी गुड मैनर्स पंक्चुअलिटी सोशल पॉलिटिकल एंड डोमेस्टिक टॉपिक करप्शन जॉइंट फैमिली सिस्टम ये सारे आपके रिफ्लेक्टिव एसेज में आते हैं साइंटिफिक टॉपिक्स हो गए फिलोसफिकल टॉपिक्स हो गए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये सारे आपके आते हैं रिफ्लेक्टिव एसेज में इमेजिनेटिव जब आप कुछ चीज़ इमेजिन करके लिख रहे हैं जैसे इमेजिन अ सिचुएशन और अ प्लेस वन सेल्फ ऑन अ पर्टिकुलर इस सिचुएशन यानी कि अपने आप को एक जगह पर रख के सोच के फिर उसके बारे में कुछ लिखने को हम लोग इमेजिनेटिव ऐसे कहते हैं इसमें तीन पार्ट होने चाहिए इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पैराग्राफ में दूसरे टॉपिक दूसरे पैराग्राफ में जो है आप एक या दो पैराग्राफ में जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप आ, मतलब उस सिचुएशन में कैसे पहुँचे या क्या क्या हालात हुए ये सब आपके बॉडी में कॉन्क्लूजन अगर आप बाहर निकले उस सिचुएशन से तो कैसे निकले गाइडलाइन चॉइस होनी चाहिए कि आप वो चॉइस जो इसमें आप सबसे ज़्यादा अगर आपको पेपर में चॉइसेस दे रखी हैं वेरी गुड है लेकिन आप उसी टॉपिक को चूज करना जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट हो ईजी हो लिखने में कलेक्ट सतने भी पॉइंट होने चाहिए उसके बारे में आप कलेक्ट करके दिमाग में डालिए क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसे रफ़ नोटबुक में लिख के फिर लिख सकें क्लासीफाई प्लीज़ पैराग्राफ मेंटेन कीजिएगा दो तीन चार जितने ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट हो जाए पैराग्राफ वो चलेगा लेकिन पैराग्राफ ज़रूर मेंटेन कीजिएगा आपको यहाँ सॉल्व एग्जाम्पल दे रखा है पिकनिक ऑन एन आउट गोइंग हेल्थ इज़ वेल्थ तो प्लीज़ राइट द एस ए हेल्थ इज़ वेल्थ इन योर नोट बुक यू कैन रीड इट क्लियरली साथ ही साथ आपने लिखना है इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क ये आप अपनी तरफ से लिखेंगे इसमें आपको बुक की हेल्प नहीं मिल रही है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ नेट और योर ट्यूशन टीचर और योर मदर और फादर एनी बडी एंड राइट अ वेरी ब्यूटिफुल पैराग्राफ सॉरी एस ए ऑन द टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क कड़ी मेहनत की ज़रूरत क्यों होती है जैसे आप लोग कड़ी मेहनत करते हैं इसी प्रकार से कड़ी मेहनत की ज़रूरत क्यों है आपको क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है ये सब चीज़ें आपने इसमें डाल लिए आप प्रोज का यूज़ करते हैं आइडियम्स का यूज़ कीजिए किसी भी चीज़ का यूज़ कीजिए यू आर टोटली फ्री बट द पॉइंट शुड बी रिलेटेड टू योर मेन टॉपिक आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए हर पैराग्राफ टिल देन स्टे होम स्टे सेफ एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो बाय फॉर नाउ